विद्यार्थी मित्रांनो सह्याद्री ट्युटोरियल्समध्ये तुमचं स्वागत आहे मॉक टेस्ट आपण जे घेतली त्यातला जो केमिस्ट्रीचा पेपर होता ना त्याचं मी थोडंसं अनालिसिस करणार आहे इथं मी तुम्हाला सांगतो लक्षात घ्या आपण असं करूया रिॲक्शन्स ठीक आहे न्यूमेरिकल्स ओके थोडेसे टफ क्वेश्चन बघा मी तीन सेक्शन केले कुठले कुठले सांगा रिॲक्शन्स एक दहाच्या आसपास क्वेश्चन असतील कदाचित म्हणजे रिएजंट वगैरे विचारतील न्यूमेरिकल्स ते पण ऑलमोस्ट तेवढेच असतील ठीक आहे टफ क्वेश्चन त्यातच कन्सिडर करूया म्हणजे वीस क्वेश्चन्स हे असे होते न्यूमेरिकल सोपे होते पण मी तुम्हाला सांगतो काय ते बघा की मी सुरुवातीला एक पंचवीस ते तीस क्वेश्चन्स मी असे घेतो आहे की ज्याचे आन्सर्स पटकन वाचल्या वाचल्या आपल्याला समजतील असे होते बघा फळावर मी क्वेश्चन्स लिहून ठेवले आहेत हळूहळू आपण डिस्कस करूया ते बघा आणि माझं म्हणणं काय तुम्हाला की एक्झाममध्ये टाईम मॅनेजमेंट इम्पॉर्टंट आहे ना सगळेजण केमिस्ट्रीचा अगोदर घेत आहेत ना मग पट 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 असले क्वेश्चन सोडका न्यूमेरिकल्स आता रिॲक्शनमध्ये सुद्धा बरेचसे प्रश्न आठवतात पटकन बरं का मग समजा क्लिंकेन्स्टन रिॲक्शन होती स्टीफन रिॲक्शन होती नेम रिॲक्शन्स होत्या आठवतात लगेच पण विचार करावा लागत असेल तो क्वेश्चन स्किप करायचा मग चला आज आपण अनालिसिस स्टार्ट करूया पहिला क्वेश्चन लिहिला आहे काय बघा मी वॉल मॉलिक्युल्स विच कंटेन आयोनिक मॉलिक्युल विच कंटेन आयोनिक ॲज वेल ॲज कोवलन बॉन्ड इथं मी नंबर थ्री टाकला आहे तुमच्या पेपरमध्ये पण तिसराच क्वेश्चन आहे आता लक्षात घ्या अमोनियम क्लोराईड जो असतो ना अमोनियम एन एच फोर सी एफ त्यात एन एच फोर आणि सी एलमध्ये आयोनिक बॉन्ड असतो आणि एन आणि हायड्रोजनमध्ये कोवॅलन बॉन्ड असतो मग हे कंपाऊंड लक्षात ठेवायचं आहे आपल्याला अमोनियम क्लोराईड इझी होतं टेक्निक टू सेपरेट ॲसिटोन अँड मिथॅनॉल आता लक्ष द्या हे इलेव्हन स्टँडर्डस आहे ओके ॲसिटोन आणि मिथॅनॉल दोघेही लिक्विड आहे दोघांच्याही बॉइलिंग पॉईंटमध्ये जास्त डिफरन्स नाही आहे लिक्विडला सेपरेट करण्यासाठी डिस्टिलेशन प्रोसेस असते ओके या दोघांचा बॉइलिंग पॉईंट म्हणजे जास्त डिफरन्स नाही आहे मग इथं फ्रॅक्शनल डिस्टिलेशन इलेव्हन स्टँडर्ड अठवा मग याचा आन्सर काय फ्रॅक्शनल डिस्टिलेशन ऑप्शन बघून पण लगेच कळतं सेकंदाचं काम आहे फक्त आणि आता गोल्ड रंगवायचं तर कुठे आहे क्लिक फक्त करायचं आहे तुम्हाला आणि ते बेस्ट आहे बरं का चेंज पण करता येतं नाही तर पहिला कसं होतं माहिती का ऑफलाईन जेव्हा एक्झाम असायची तेव्हा गोल्ड रंगवायचे तर वेळ जायचं गोल्ड नीट व्यवस्थित रंगवले पण जात नव्हते बरं जाऊ दे कॅटलिस्ट यूज इन बॉश प्रोसेस आता हे समजून घ्या हायड्रोजन परत इलेव्हन स्टँडर्ड मी तुम्हाला काय सांगतोय हे कॅटालिस्ट आपल्याला सगळे करायचे आहेत मग ते एफ एन डी ब्लॉकमध्ये आहेत पी ब्लॉकमध्ये आहेत हायड्रोजनमध्ये आहेत तुम्ही लिस्ट तयार करा ना कॅटालिस्टची सगळी आता कॅटालिस्ट इथं कुठला असतो एफ ई टू ओ थ्री आणि सी आर टू ओ थ्री तुम्ही क्रॉस चेक सुद्धा करा कारण केमिस्ट्री माझा काय फेवरेट सब्जेक्ट नाही आहे एफ ई टू ओ थ्री सी आर टू ओ थ्री ओके सम ऑफ द प्रोटॉन्स अँड न्यूट्रॉन्स इन द आयसोटोप्स ऑफ हायड्रोजन आता मी हा क्वेश्चन घेतला आहे सी ई टीमध्ये ओके अरे पण हाच क्वेश्चन असाच क्वेश्चन गेल्या वर्षीच्या नीटमध्ये सुद्धा होता की अल्फा पार्टिकल्समध्ये प्रोटॉन किती असतात न्यूट्रॉन किती असतात आणि इलेक्ट्रॉन किती असतात मी जस्ट तुम्हाला एक्झाम्पल देतो आता हायड्रोजनचे आयसोटोप म्हणजे बघा एकतर प्रोटॉन ड्युटेरियम आणि ट्रिटियम आता ट्रिटियममध्ये थ्री आणि वन समजून घ्या अरे हा वरचा नंबर जो असतो ना तो असतो ॲटॉमिक मास नंबर तोच प्रोटॉन आणि न्यूट्रॉनची ॲडिशन असते ना त्यांनी कुणाची ॲडिशन विचारले समो प्रोटॉन आणि न्यूट्रॉन म्हणजे ॲटॉमिक मास नंबर मग ॲटॉमिक मास नंबर किती आहे सांगा या केसमध्ये थ्री ठीक आहे सहावा क्वेश्चन त्याच्यानंतर सातवा क्वेश्चन काय रॉकेट फ्युअल म्हणून कशाचा यूज होतो लिक्विड हायड्रोजनचा यूज होतो हे सिम्पल जरी क्वेश्चन्स असले तरी स्टडी परफेक्ट अगोदर असेल तर आठवतात बरं का नसलं तरी तुम्ही इथून पुढे असले क्वेश्चन सुटकायला सुरुवात करा स्वतः हे लक्षात घ्या कारण तुम्ही अगोदरचे क्वेश्चन रिपीट होतील असं काही नकोच आहे छोटे छोटे पॉईंट्स स्वतःहूनच तुमच्या नोट्स तयार आत्तापासून सुरुवात करा तरी होऊ शकतं बर सस्पेन्शन ऑफ स्लॅक्ड लाईम इन वॉटर म्हणजेच मिल्क ऑफ लाईम ठीक आहे मिल्क ऑफ लाईम इझी क्वेश्चन होता म्हणजे बघा एक दोन तीन चार पाच सहा क्वेश्चन खूप इझी झाले आता पुढचे क्वेश्चन आयुबीसी नॉमेन क्लेचर विचारलंय आणि बॉन्ड लाईन डायग्राम दिले आता मी काय करतोय बघा की एक दोन तीन चार पाच सहा सात आणि आठ चेन मध्ये आठ कार्बन आहेत म्हणजे ऑक्टेन तुम्ही अकरावा क्वेश्चन चेक करा ऑक्टेन एकाच ऑप्शन मध्ये ओके साजिक तोच बरोबर असणार आहे आणखीन एक काय एक दोन तीन चार चौथ्या कार्बनला मिथिल ग्रुप आहे मग फोर मिथिल ऑक्टेन ऑप्शन एकदम करेक्ट असणार आहे बर हे सगळे क्वेश्चन अशाच प्रकारचे क्वेश्चन सी ई टीत आले होते हे तुम्हाला मी परत 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 सांगतोय खूप इझी एक्झाम आहे सी ई टी लक्षात घ्या फक्त टाईम मॅनेजमेंट आणि स्टॅमिना टिकला पाहिजे कारण एक कमेंट अशी होती की मी सुरुवातीला अर्धा तास केमिस्ट्री 
नंतर दीड तास मी मॅथ्स आणि शेवटी फिजिक्स घेतलं तर चालेल का तर मी त्या मुलाला कळवलं काय की बिलकुल नाही चालणार नाही चालणार तर मग पुन्हा कॉमेंट केली म्हणला सर जेईमध्ये चालतं की मी त्याला म्हणलं जेईची जेई एन सी ई टी एक्झाम टोटली वेगळी आहे ना बाळानो जेई चालतं तो एकच पेपर असतो लक्षात घ्या इथं आपल्याला काय होतं की सुरुवातीला जो पेपर दिला जाईल तो दीड तासानंतर आपोआप सबमिट होतो आणि दीड तासांनी पुढचा पेपर मिळतो मग तो अगोदर पेपर आपल्याला काय करता येत नाही लक्षात घ्या तेव्हा तुम्ही स्वतःचा स्टॅमिना असाच वाढवा फिजिक्स केमिस्ट्री सुरुवातीला घ्या दीड तास नंतर फ्रेशली तुम्हाला मॅथ्स जमलं पाहिजे उत्साहात आता पुढचा क्वेश्चन सिंगल सबस्टन्स दॅट एक्झिस्ट इन टू ऑर मोअर फॉर्म्स सॉलिड स्टेटमध्ये आहेत आठवत आहे आयसोमॉर्फस पॉलिमॉर्फस आता टू ऑर मोअर फॉर्म्स आहेत म्हणजे काय सांगा पॉलिमॉर्फस ओके आता ड्यू टू फ्रँकल डिफेक्ट डेन्सिटी आता समजून घ्या हे पुन्हा सॉलिड स्टेटमधलंच आहे ओके आता इश्यू काय असं मला वाटायला लागलाय बरं का समजून घ्या की हा क्वेश्चन तेरा आणि हा क्वेश्चन चौदा आहे ठीक आहे टॉपिक एकच आहे आता मी जे सॉफ्टवेअर यूज करतोय ना कदाचित असं होत असेल की एकाच टॉपिकचे क्वेश्चन एकत्र येत असतील ओके मी नेक्स्ट टाइम ते शफल करण्याचा प्रयत्न करेन पण आता ह्याचं उत्तर सांगतो सॉलिड स्टेटमध्येच आहे ओके डिफेक्टमध्ये हा जो डिफेक्ट आहे ना फ्रँकेल डिफेक्ट ह्याच्यामुळे डेन्सिटी चेंज होत नाही तुम्ही तो पेज पूर्ण वाचा आणि त्याचे एक्झाम्पल्स पण बघा लक्षात घ्या कारण सी टीत तसले पण प्रश्न येऊ शकतात म्हणजे डिस डेन्सिटी काही चेंज होत नाही आता लार्जेस्ट युनिट इथं जे लिहिलं आहे ना हे थर्मोमध्ये आपण थर्मोडायनामिक्सचे ना खूप व्हिडिओ तयार केलेत न्यूमेरिकल्स बोर्डच्या वेळेस पण केलेत सी ईटीच्या वेळेस पण केलेत लक्षात घ्या तुम्ही ते व्हिडिओ बघा मी त्यात हे बऱ्याच वेळा एक्सप्लेन केलं की लिटर ॲटमॉस्फेरिक हे सगळ्यात मोठं युनिट आहे त्याच्या खालोखाल कॅलरीज त्याच्या खालोखाल जूल अर आणि सगळ्यात लहान कोण आहे इलेक्ट्रॉन वोल्ट हे आपण ॲटम मॉलिक्युल्स न्यूक्लियामध्ये वापरलं आहे समजून घ्या नाईन्थ स्टँडर्डच्या पुस्तकात काय लिहिलं आहे माहीत आहे का की जूल हे एस आय युनिट आहे आणि कॅलरी हे सी जी एस युनिट आहे मोठी मिस्टेक आहे ती लक्षात घ्या अर्घ हे सी जी एस युनिट आहे ना मग पुस्त आता तुमचा जो विसावा क्वेश्चन आहे त्यात लिटर ॲटमॉस्फेरिक दिलंच नाही ही चार नावं असतील कदाचित मग त्यातलं लार्जेस्ट कोण आहे कॅलरी सिम्पल सॉल्ट ब्रिजमध्ये ना के एन ओ थ्री यूज करतात तुम्हाला सॉल्ट ब्रिज माहीत आहे ओके इलेक्ट्रो केमिस्ट्री दोन सेलला कनेक्ट करण्यासाठी सॉल्ट ब्रिज वापरला जातो समजून घ्या ह्याच्यात जे के प्लस आहे ना आणि एन ओ थ्री मायनस आहे ना ना ह्यांची विलॉसिटी सेम असते सोल्युशनमध्ये पास होण्याची विलॉसिटी कशी असते सेम असते आणि म्हणूनच याचा यूज तिथं केला जातो आता त्याच्यानंतर आहे रेफरन्स इलेक्ट्रोड कॅलोमेल इलेक्ट्रोड आणि स्टँडर्ड हायड्रोजन इलेक्ट्रोड आता माझं आहे का पुस्तकात ना तुम्हाला युनिमोलर ओके त्याच्यानंतर डेसिमोलर मोलर असे लक्षात घ्या मोलॅरिटी दिले आणि पोल पोटॅन्शियल डिफरन्स दिला आहे पण तो पॉझिटिव्ह आहे कारण ते रिडक्शन पोटॅन्शियल आहे रिडक्शन पोटॅन्शियल पॉझिटिव्ह आहे आणि ऑक्सिडेशन पोटॅन्शियल निगेटिव्ह आहे व्हॅल्यू त्याच आहेत फक्त पुस्तकात प्लस असणार आहे ऑक्सिडेशन विचारलं मात्र काय घ्या मायनस बघता बघता दहा पंधरा क्वेश्चन झाले दहा तरी झाले लक्षात घ्या आता नेक्स्ट बघा वॅन आर्केल मेथड तुम्हाला माहित आहे झिरकोनियम टायथॅनियम मॉन्ड प्रोसेस निकेल पण ह्या दोन्ही प्रोसेस ना रिफायनिंग प्रोसेस आहेत ओके मग त्या रिफायनिंगमध्ये झोन रिफायनिंग आहे ओके पोलिंग प्रोसेस आहे आता सी डीतलं मला एक आठवतं की पोलिंग प्रोसेससाठी म्हणजे कोणत्या मेटलला प्युरिफाय करण्यासाठी रिफाईन करण्यासाठी तर कॉपर अल्ट्रा प्युअर मेटल पाहिजे असेल तर ते झोन रिफायनिंग प्युरिटी ऑफ फायव्ह नाईन नाईन्टी तुम्ही काय करायचं विद्यार्थी मित्रांनो की आता मी ॲनालिसिस तुम्हाला देतो आहे तुम्ही या टाईपचे त्या पेजवर जेवढे तुम्हाला पॉईंट्स अजून मिळतील तुमच्या नोट्स तयार करा नोट्स तयार करा तुमच्या दोनशे पेजेसच्या पाच सहा पाच सहा वह्या भरल्या पाहिजेत केमिस्ट्रीच्या एवढ्या नोट्स तयार करा म्हणजे लास्ट वीकमध्ये तुम्हाला रिव्हिजनला ते अतिशय उपयोगी पडेल नाहीतर भरामसट मोठी पुस्तकं असतात आपल्याकडं मोठे मोठे पब्लिकेशनचे बुक्स आहेत रिव्हिजनला काही उपयोगी पडणार नाही ते तुम्हाला स्वतःच्या नोट्स असतील ना तर ते नक्कीच उपयोगी पडतील ओके आता व्हॅन आर्केल मेथड तसं एम सी क्यूमध्ये काय होतं लक्षात घ्या की त्यात तयार काय होतं तर वोलेटाईल अनस्टेबल कंपाऊंड तयार होतो वोलेटाईल अनस्टेबल कंपाऊंड अनस्टेबल असल्यामुळे तो पुन्हा आणि वोलेटाईल आहे त्यामुळे तुम्हाला प्युअर मेटल आहे तसं परत मिळतं आणि त्या प्रोसेसमध्ये इम्प्युरिटीज निघून जातात म्हणजे व्हॅन आर्केल मॉन प्रोसेस अरे मॉन प्रोसेस सीडला पण आलं होतं निकेल मेथड मेटल ठीक आहे आता फ्रोत फ्लोटेशन जेईचा क्वेश्चन आहे फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस आहे ना मेनली सल्फाइड ओवरसाठी असते मग त्यात झिंक ब्लेंड येईल पण ऑप्शन आपल्या इथं गॅलेना होता क्वेश्चन किती आहे ट्वेंटी सेवन हा आणि समजून घेण्याचा प्रयत्न करा कॅरोज ॲसिड पुन्हा ऑइल ऑफ विट्रिअल मार्शल्स ॲसिड ही सगळी नावं कोणाची आहेत ऑक्झो ॲसिड ऑफ सल्फरचे आहेत कोणाची आहेत सांगा ऑक्झो ॲसिड
स्ट्रक्चर आल्याशिवाय तुम्हाला ना त्याचं हे जमणार नाही ऑक्सिडेशन नंबर फाइंड आउट करायचा आणि मला तर असं वाटायला लागलंय आपण बारा पंधरा अठराशे जे काय आपण मॉक टेस्ट घेणार आहे ना अगदी सीईटीपर्यंत कंटिन्यू करणार आहे ना आपण मला गॅरंटी आहे की ह्यातलेच क्वेश्चन सीईटीत येणार लक्षात घ्या या टाईपचेच येणार आहेत आणि माझा विश्वास आहे लक्षात घ्या आणि मला थोडा कॉन्फिडन्स पण आहे की असेच क्वेश्चन सीईटीत येतील ओके आता बघा सी ओ बरं कॅरोज ॲसिडचा फॉर्म्युला काय एच टू एस ओ फाईव्ह ओके मी बघून लिहिलं आहे मला सुद्धा हे पाहत नव्हतं लक्षात घ्या त्याच्यामध्ये करावं लागणार आहे हे जे ऑक्झो ॲसिड असतात ना ह्याची रिव्हिजन करावे लागते बरं का की कारण सारखं परत कुठल्या रिॲक्शनमध्ये जर आपण यूज करत नाही आणि त्याच्यामुळं ते विसरलं जातं रिव्हिजन करा न्यूट्रल ऑक्साईड ठीक आहे सी ओ सी ओला आपण काय म्हणणार रे कार्बन मोनोऑक्साईड बरोबर आहे पण तुम्हाला कोऑर्डिनेशन कंपाऊंड आता बघा मी कोऑर्डिनेशन कंपाऊंडचे लेक्चर्स घ्यायला सुरुवात केलेली आहे मी त्याच्यातला पहिला टाइप कवर केला आहे वर्नर्स थिअरी तो व्हिडिओ बऱ्याच मुलांना आवडला धन्यवाद कारण केमिस्ट्री माझं परफेक्ट नाही आहे पण माझं शिकवणं कसं आहे तुम्हाला समजेल असं मी शिकवेन पण एक कमेंट त्यात अशी होती की सर क्रिस्टल फील्ड थिअरी घ्या अरे घेणार ना मी पण ओळीनं घेणार आहे बरं का आता मी लिगँड्स कवर करणार त्याच्यानंतर इफेक्टिव्ह ॲटॉमिक नंबर आहे कोऑर्डिनेशन नंबर आहे कॉम्प्लेक्सेस आहे आय यू पी एस सी नॉम एन क्लेचर आहे मोस्ट इम्पॉर्टंट काय सांगू का आयसोमेरिझम इझी आहे ते खूप आणि शेवटी मग क्रिस्टल फील्ड थिअरी मध्ये बॅलन्स बॉन्ड थिअरी पण आहे म्हणजे मला पाच सात लेक्चर्स तयार करावं लागतील आणि हो तुमच्या कमेंट्स उलट्या सुलट्या येतात बरं का छोटे व्हिडिओ तयार केले ना मुलं म्हणतात की कसले छोटे व्हिडिओ तयार करतात मोठा व्हिडिओ बनवा की मोठा व्हिडिओ तयार केला एखादा तर छोटे छोटे छान वाटत आहेत ओके काल चार लेक्चर अपलोड केले तर एक कमेंट असं होतं की चार चार व्हिडिओ रोज काय गरज आहे याची दोनच पुरेसे झाले दोन टाकले तर कमेंट अशी येते तुमच्याकडून सर फ्रीज आहे ना तुम्ही अजून टाका की व्हिडिओ जास्त फ्रिक्वेन्सी इन्क्रीज करा थोडंसं गोंधळ्यासारखं होतं लक्षात घ्या पण ठीक आहे एक तीन लेक्चर्स तरी डेली आपण अपलोड करूया आणि तुम्ही सांगा कळवा तुम्हाला चार पाच लेक्चर्स हवे आहेत का कारण मला ते पॉसिबल आहे आहे ठीक आहे मग कोऑर्डिनेशन कंपाऊंड मी सगळं कंप्लीट करणार आहे भरोसा ठेवा त्याच्यातला पॉईंट आहे हा ही जे आहे ना हा लिगँड आहे लक्षात घ्या आणि तो न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स आहे त्याला आपण कार्बोनिल म्हणतो त्याच्यात मग अम अमीन म्हणजे एन एच थ्री एरवी आपण अमोनिया म्हणणार आहे कोऑर्डिनेशनमध्ये अमीन न्यूट्रल आहे ॲक्वा वॉटर न्यूट्रल आहे कार्बोनिल न्यूट्रल आहे ओके समजून घ्या मग ते न्यूट्रल ऑक्साईड आहे मग हा प्रश्न जेईला पण येतो या टाईपचा विच ऑफ द फॉलोइंग इज ॲम्फोटेरिक ऑक्साईड पी ब्लॉक काढायचा आणि हुडकाच्या ॲम्फोटेरिक ऑक्साईड कुठले कुठले आहेत ए एल टू ओ थ्री आहे झिंक ऑक्साईड आहे अजून कुठले आहेत हुडका एका पेजवर दिलं आहे आत्ता मला आठवत नाही आहे पण दिलेलं आहे तुम्ही कमेंट्समध्ये वाटल्यास कळवा की ॲम्फोटेरिक ऑक्साईड्स कोणते कोणते आता आय एफ सेवनची जॉमेट्री विचारले क्लिअरली ना हे ऑप्शनवरून सोडवता आलं असतं बघा की इथं जे दिलं आहे ना आय एफ सेवन सेंट्रल कोण आहे इथं आय आहे हे इंट्राहॅलोजन कंपाऊंड्स आहेत त्याच्याभोवती सात बॉन्ड पाहिजेत मला फ्लोरिन सात बॉन्ड आहे ना साजे काय पेंटॅगॉनल बाय पिरामिडल इथं पाच असणार आहेत वर एक आणि खाली एक म्हणजे पेंटॅगॉनल बाय पिरामिडल अजून क्वेश्चन घ्यायचे आहेत आपल्याला मग तुम्हाला एक आयडिया आली का बघा की जवळजवळ एक दोन तीन चार पाच सहा सात आठ नऊ दहा अकरा बारा तेरा चौदा पंधरा सोळा सतरा हे सतरा क्वेश्चन ना हे पाच ते सहा मिनटात व्हायला पाहिजे सिरियसली पाच ते सहा मिनटात कशाला एवढा जास्त वेळ घालवायचा आणि तो वेळ वाचवून आपण न्यूमेरिकल्स रिॲक्शन इथं घालवायचं आहे चला आपण आता पुढचे इझी क्वेश्चन बघूया आता पुढचे क्वेश्चन बघा की बेल मेटल कोणतं म्हणजे बेल मेटल एक अलॉय आहे लक्षात घ्या मग आता हे अलॉय म्हणजे अगदी आपल्याला सॉलिड स्टेटमध्ये सुद्धा आहेत आणि कदाचित दुसऱ्या पी ब्लॉक सारख्या टॉपिकमध्ये किंवा सॉलिड स्टेटमध्ये जायचं लक्षात घ्या आता हे जे बेल मेटल आहे ना त्यात कॉपर एटी पर्सेंट आहे आणि एस एन ट्वेंटी पर्सेंट आहे आता हे लक्षात ठेवावं लागेल आणि हेच प्रश्न अवघड आहेत सांगू का मला काय अवघड वाटतं माहिती आहे का ते ओवर्स लक्षात ठेवणं सिरियसली मला अवघड वाटतं त्याच्यानंतर हे असे अलॉइज लक्षात ठेवणं पाठ करणं त्याच्यानंतर तुम्हाला सांगू का की सॉलिड सेटमध्ये ग्लास पण एक सेक्शन आहे बघा वेगवेगळ्या प्रकारच्या ग्लास दिले आहेत मग कुठल्या कलरसाठी किती पर्सेंटेज हे पण दिलं आहे ग्लासमध्ये थोड्या प्रमाणात गोल्डसुद्धा ॲड करतात लक्षात घ्या अगदी थोड्या प्रमाणात लक्षात घ्या बरं हे एल ए टू एल यू आठवते का लँथनाईड कॉन्ट्रॅक्शन ठीक आहे लँथनाईड कॉन्ट्रॅक्शन म्हणजे जसं जसं ॲटॉमिक नंबर वाढतोय लक्षात घ्या तशी साईज कमी होत जाते आणि साईज कमी झाल्यामुळं लक्षात घ्या बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीज होते का साईज मोठी असताना बॉन्ड वीक असतो ओ एच मायनस इझिली रिमूव्ह होणार जेवढे ओ एच मायनस जास्त तेवढा स्ट्रॉंग बेस असणार आहे इथं मात्र जसं साईज डिक्रीज होणार बेसिसिटी काय होते डिक्रीज
सीस प्लैटीन हा तो मेरा जेई मे पड़ा होता नीट मे सुधा कि सीस प्लैट प्लैटीन इज यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड लास्ट पेज वरती सगे यूजेस दिल लक्षा घया पीस प्लैटीन आता इश्यू का बगा पर पार्ट है सीस प्लैटीन पर मेरा फॉर्म्यूला नहीं आला तो अवगड़ है ना तो दोनों गोषी कराव्या लगता है मैं प्लैटिनम एन एच थ्री ट्वाइस सी एल ट्वेल्व थर्टी सेवन जो क्वेश्चन है ना तो सरस डेफिनेशन दिल है नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस मजेस इन एंड पॉइंट कुछ संगा ऑप्टिकल एक्टिविटी करा तो फ्रेन कुछ यूज होते तो फ्रेन हा रेफ्रिजरेटर मे यूज होते आता हे जे है ना ये तुम्हारा पी ब्लॉक मे भरपूर यूजेस मिलते हैं हेलिम आता बगा मिक्सर ऑफ हेलिम तो नहीं का डायवर जे आता तिथे तो यूज होते लक्षा घया कि क्रिप्टॉन एटी फाइव वगैरह खूब यूजेस है तो थिकनेस मेजर करना कि रेडॉन तुम्हारा बहुत कैंसर ट्रीटमेंट सा यूज होते पी ब्लॉक मे जे हेलो नोबल गैसेस है ना ते यूजेस परफेक्ट करा ओके आता क्रोटोनल डिहाइड च आई यू पी सी नॉमिन क्लेचर विचार अल्टोल कंडेन्सेशन क्रोटोनल डिहाइड है मैसिटाइल ऑक्साइड है तुम्हारा मी ऑलरेडी अल्डोल कंडेन्सेशन वरती सेपरेटली वीडियो तैयार के लिए दह पंद्रह मिनटाच बगा बगा तुम्हारा पुस्तक वाचा की क्या गरज लगना नहीं मैकेनिजम सेपरेटली वीडियो है लक्षा घया वीडियो बगा आई बटन में क्लिक करा तो वीडियो बगा मैं क्रोटोनल डिहाइड आई यूसी नेम का आई यू पी सी नेम का ब्यू टू ई एन एल ठीक है अलडिहाइड है ना शेवटी एल एन आर है ओके आता क्रोटोनल डिहाइड तैयार कस करना सापरत एसिटल डिहाइड से दोन मॉलिक्यूल वपरत एसिटल डिहाइड से दोन मॉलिक्यूल वपरत कंडेन्सेशन मेजे रिमोवल ऑफ वॉटर है कार्बन तो रिमूव होता है ना तो टोटल कार्बन कितने आना है चार मत तुम्हार डोक आल पाजे ऑप्शन बढ़ाए हाँ ठीक है आता ब्यूना एन ब्यूना एस निओप्रीन रबर हे सगले सिंथेटिक रबर है लक्षा घया मैंने विचार ये का सगा सिंथेटिक रबर क्वेश्चन नंबर फोर्टी एट फोर्टी नाइन मे पर वल्कनाइजेशन ऑफ रबर सल्फर हेक्जा फ्लोराइड वपरत हाँ बगा नैचरल रबर है ना तो सॉफ्ट आत लक्षा क्या नैचरल रबर कस संगा सॉफ्ट आय होते स्ट्रेंथ देने वल्कनाइजेशन प्रोसेस होते सल्फर बरबर हीट करता पपरत सल्फर हेक्जा फ्लोराइड हे ड्रग्स है ना एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स हे एक्जाम्पल तुम्हें ना के पाजे होता हा पन कंटा प्रकार है एंड आता असा एक प्रश्न आतो बर का मी काल एक पेपर मे बगित होता विच ऑफ द फॉलोइंग इज एंटीपायरेटिक ऐज वेल एज एनालजेसिक आता एंटीपायरेटिक मे बॉडी टेम्परेचर लोअर करते एनालजेसिक मे पेन रिलीवर मैं कुछली गोली है का अभी है ना गोली मैं अच्छा ड्रग्स मनूया तो है एस्प्रीन हे लक्षा गया आता एस्प्रीन खूब इम्पॉर्टंट है तुम्हारा सैली सैलिक एसिड महत है फिनॉल मे तैयार होते बहुत एक कोलबेज रिएक्शन ना मैं सैली सैलिक रिएक्शन चसायलेशन के फ्रीडेल क्राफ्ट असायलेशन एसिटिक अनहाइड्राइट बोर रिएक्शन के लिए कि मग एस्प्रीन तैयार होता लक्षा गया बार्बोहाइड्रेट्स मे ना ट्रायोजेस से तुम्हें एक्जाम्पल बगित तो कार्बन तीन अत्या मजे मिनिमम तीन कार्बन ऐटलीस्ट तीन कार्बन तरी तुम्हारा कार्बोहाइड्रेट्स मे पाजे तो कार्बोहाइड्रेट्स लक्षा गया आता हे जाल सोप्पा पाठ मजे बगा अठारह एक वीस एक बावीस तेवीस चौवीस पंचवीस एक पंचवीस क्वेश्चन है सीम्पल है तसा मनू अपन आता जर मैं न्यूमरिकल्स बगित तो नौ न्यूमरिकल्स होते मैं न्यूमरिकल कुछ घेल नहीं है न्यूमरिकल्स मैं प्रत्येक टॉपिक पर सेपरेटली जवरज वीडियो सग्या टॉपिक पर तैयार के लिए कहीं रहते कवर करेन तुम्हें वीडियो बढ़ा मैं कुछ क्वेश्चन आए महत्ते का ही कन्सेप्ट कि वन मोल ऐट ऐट एस टी पी आल तो वॉल्यूम आतो ट्वेंटी टू पॉइंट फोर लीटर ओके मैं जर हाफ मोल आल तो इलेवन पॉइंट टू मजे इलेवन पॉइंट टू लीटर जो वॉल्यूम ऐट एस टी पी दिला तो हाफ मोल आता समझा अमोनिया अमोनिया मोल आर मास सत्रह है यहाँ अर्थ एक मोल सा सत्रह ग्रैम म हाफ मोल सा एट पॉइंट फाइव ईजी तेन संग नंबर ऑफ ऐटम्स का नंबर ऑफ मोल्सला एवैग एड्रोज नंबर न मल्टीप्लाय करा ऐक्चुअली नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्सला एवैग एड्रोज नंबर न पर मल्टीप्लाय करो लक्षा गया समझु घया सॉरी नंबर ऑफ मोल्स का मॉलिक्यूल्स काड़तो अपन पिता एफ ईच एक्जाम्पल दिल है तो मैं तवड़ डायरेक्टली ऐटम्स घ मॉलिक्यूल मे कस महत्ते का समझू गया अमोनिया चेल तो अमोनिया नंबर ऑफ ऐटम्स काड़ा ना तो इतने नंबर ऑफ मोल्स नहीं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स तेला एवेगेडोज नंबर और इंटू परत फोर करा लगता कारण अमोनिया टोटल चार आइटम है एन एच थ्री इतने एफ ई होता है मैं डायरेक्टली लिखल आता मोलैरिटी वरती एक न्यूमेरिकल है फ्रीजिंग पॉइंट वरती है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स मैथमेटिकल इक्वेशन तुम्हारा संगू का टू थाउजेंड सिक्सटीन सेवनटीन एटीन नाइनटीन कुछ लाही पेपर काड़ा एक क्वेश्चन हेचरती कंपलसरी है मैं थर्मोज करूं ना परफेक्ट अपन मैं फर्स्ट लॉ है 
हे स्लो आहे आता हे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बी इक्वल्स टू के आर केमिकल कायनेटिक्स रेट ऑफ रिएक्शन म्हणजे बघा प्रत्येक आता पाच टॉपिकमध्ये फक्त न्यूमेरिकल्स आहेत तर दहाच्या आसपास येत आहेत याचा अर्थ प्रत्येक टॉपिकवरती एक दोन एक दोन एक दोन न्यूमेरिकल्स आहेत त्यामुळे ते आपल्या हातातले मार्क आहेत आता रिॲक्शन मी सगळ्या घेतल्या नाहीत बरं का रिॲक्शन्स खूप आहेत खूप आहेत तर ऑलमोस्ट मी तीस चाळीस क्वेश्चन्स कवर केले आहेत थर्टी सिक्समध्ये फ्लिंक एस्टंट रिॲक्शन आहे का आयोडाईड फॉर्मेशन आहे थर्टी सिक्स क्वेश्चन चेक करा जर फ्लोरायड असतं तर स्वाट रिॲक्शन डिहायड्रेशन ऑफ अल्कोहोल त्यात दोन टाईप असतात जर इंट्रामॉलिक्युलर डिहायड्रेशन झालं की अल्किन तयार होतं आणि जर इंटरमॉलिक्युल दोन मॉलिक्युल अल्कोहोलचे आहेत आणि त्यातनं वॉटर मॉलिक्युल रिमूव्ह झाला तर इथर तयार होतं मग इथं त्यांनी काय दिलं बघा त्याच्याशी रिलेटेड क्वेश्चन दिला तुम्ही तो बघा फोर्टी फायमध्ये स्टीफन्स रिॲक्शन दिले नायट्रॉइल नायट्रॉइलची रिॲक्शन आहे बघा समजून घ्या त्यात अल्डिहाइड हा फायनली प्रॉडक्ट तयार होतो ओके बर नायट्रो अल्केन तयार करताना ऑक्झाईम पासून जर नायट्रो अल्कन तयार करायचं तुम्हाला ट्राय फ्लुरो पॅरॉक्सी ऍसिडिक ऍसिड युज करावं लागतं हा मी आहे तसा क्वेश्चन घेतला हा सीडील आला होता लक्षात घ्या मग आता तुमच्या लक्षात मित्रांनो मी खूप फास्ट थोडं अनालिसिस केलेलं आहे एक तुम्हाला आयडिया आली असेल की केमिस्ट्रीत निदान सुरुवातीच्या स्टेजला मला तुमच्याकडून एवढे मार्क अपेक्षित आहेत चाळीस फायनल पर्यंत जाईपर्यंत मला पन्नास पैकी पन्नास मार्क तुमच्याकडून हवे आहेत मग या स्टेजला तुम्हाला वीस तीस क्वेश्चन मार्क्स मिळत असतील केमिस्ट्रीमध्ये तर ती चिंताजनक परिस्थिती आहे मी उगच असं म्हणणार नाही हा चालेल चला आत्ता कमी पडतील परत वाढतील बास झालं आता आता एकच महिना उरलाय आपल्याला पैकीचे पैकी मार्क पाहिजे असतील ना तर अभ्यास वाढवला पाहिजे केमिस्ट्रीचा आता नेक्स्ट मी तुम्हाला उद्या मॅथ्सचं पण अनालिसिस देईन फिजिक्सचं पण देईन आणि सगळ्यात महत्वाचं की पंधरा तारखेला दुसरी मॉक टेस्ट आहे तुम्ही आजची जी सकाळी दुपारी जी मी मॉक टेस्ट दिली ती सॉल्व्ह केली असेल त्याचा स्कोअर किती झाला हे मला कमेंट्समध्ये कळवा प्रामाणिकपणे कळवा येत येतात तेवढेच क्वेश्चन सॉल्व्ह करा पण निगेटिव्ह मार्किंग नाही हे मान्य आहे आपल्याला त्याच्यामुळे तुम्ही गोळ्या मारा ओके ते नोट डाऊन करून ठेवा हे मी परत परत सांगतो या कारण जेणेकरून किती गोळ्या लागल्या म्हणजे अंदाजे सोडवलेले किती प्रश्न बरोबर आले हे पण तुमच्या लक्षात येईल प्रोबॅबिलिटी ट्वेंटी फाय पर्सेंटच असते म्हणजे तुमच्या लक्षात का ट्वेंटी फाय कळाला का चारपैकी एक ऑप्शन तुम्ही गोळ्या मारणार याचा अर्थ ट्वेंटी फाय पर्सेंट ना मग तिथेही प्रयत्न करा एखादा चुकीचा ऑप्शन कॅन्सल करायला जमतं का ते बघा ओके मग विद्यार्थी मित्रांनो खूप अभ्यास केला पाहिजे मी तुम्हाला थोडंसं कडक भाषेतच सांगितलेलं आहे मॅथ्स आणि केमिस्ट्री मिळून दीडशे मार्क आहेत ओके तिथंच तुम्ही हंड्रेड क्रॉस केलं पाहिजे म्हणजे फिजिक्सचे मार्क हे बोनस ठरतील चला मग अभ्यास करा बेस्ट ऑफ लक धन्यवाद